వీరి వివాహ సిల్వర్ జూబిలీ కార్యక్రమానికి వరంగల్ మేత్రాస పీఠాధిపతులు మహాఘన శ్రీ 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 డాక్టర్ ఉడుముల బాలగారు విచ్చేశారు నిస్వార్థ సేవ ఏ స్వలాభం లేకుండా సేవ అంటే ఏంటిదో ఏసు ప్రభు మన సమాజంలో ఏమనంటే కాళ్ళు పట్టుకుంటా బాంచిన అంటాం క్రీస్తు ప్రభు కాళ్ళు పట్టుకోవటం మాత్రమే కాదు శిష్యుల పాదాలు కడిగి సేవ నిస్వార్థ సేవకు రూపం ఇచ్చాడు నన్ను ఎందుకు చెబుతున్నానంటే నేను దాన్ని మన ప్రతాపులు చూడగలిగాను కనుక బడుగు వర్గాలకి దళితులకు ప్రజ ప్రజలకు ముఖ్యంగా దళిత క్రైస్తవులకు అంతకంటే ఎక్కువ ఎయిడ్స్ కుష్ట రోగులకు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ సేవ మనందరిలో కూడా ఆశ ఉంటుంది కాస్త సానుభూతి చూపిస్తాము లేకపోతే ఒక మంచి మాట చెబుతాము ప్రతాప్ కూడా అలాంటిది ఉంది కానీ దాంతో ఆగడ ఆయన ఏదైనా చేయాలి ఇదిగో ఈ స్కూల్ ఒక ఉదాహరణ అతన్ని అభినందిస్తూ ఈరోజు అతనికి తోడుగా కుటుంబ జీవితంలో దాంపత్య జీవితంలో ఉన్న శ్రీమతి రమాదేవిని అభినందిస్తూ వారిద్దరికీ వెండి జూబిలి పండుగ శుభాకాంక్షల్ని అందజేస్తున్నాను కనుక మున్ముందు బంగారు భవిష్యత్తు అనికి ఉందని దీవిస్తున్నాను ప్రభు ఏస్ ఆయన దీవించి ముఖ్యంగా పేదలకు సేవ చేసే వాళ్ళు ఈ కాలంలో చాలా పైకి వస్తున్నారు నిస్వార్థ సేవతో ఏ కులానికి ఏ మతానికి చెందిన వాళ్ళైనా కానీ పేదల పట్ల సేవ ఉన్న వాళ్ళు కనుక మన నాయకుడు ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ పెరిగి ఇక్కడే బడింగ్ లీడర్ అంటాము కనుక ఈ స్థాయి నుంచి ఇంకా ముందు స్థాయికి ఎదగాలని కోరుతూ మిమ్మల్ని మీరు పేదలకు చేసే కార్యక్రమాలన్నింటినీ అభినందిస్తూ ఇక ముందు కూడా ఇలాగే చేయాలని కోరుకుంటూ మన దంపతులను వెండి దంపతులను వెండి జూబిలీ దంపతులను నేను ఆశీర్వదిస్తూ ముందు ముందుగా ఈ ప్రాంతంలో ఒక మహా గొప్ప నాయకుడిగా వెలగాలని వెలుగుతాడని మీ అందరి ఆశీర్వాదాలతో ఆయన గొప్పగా రా నుంచి పేదల సేవ చేస్తాడని ఆశిస్తున్నాను ఆశీర్వదిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక అతిథులుగా గౌరవ హోంమంత్రి శ్రీ నాయని నరసింహారెడ్డి గారు అసెంబ్లీ స్పీకర్ శ్రీ సిరికొండ మధుసూదనాచారి గారు అలాగే ఎమ్మెల్సీ పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు విచ్చేశారు కుడా చైర్మన్ మర్రి యాదవరెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆరోగ్యం ప్రజాప్రతినిధులు ఎంతో మంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్ బాబు గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు స్టేషన్ ఘన్పూర్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ టి రాజయ్య గారు కూడా వేదిక మీద ఆసీనులయ్యారు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అతిథులు ప్రజాప్రతినిధులు రాజారపు ప్రతాప్ రమాదేవి దంపతులు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలను కొనియాడి వారికి అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు రాజారపు ప్రతాప్ గారి పేరు చాలా సంవత్సరాలుగా తెలుసు కానీ వారితో సాన్నిహిత్యం మాత్రం కొద్ది సంవత్సరాలుగానే ఒక మహాద్భుతం ఈరోజు వారిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమమే గొప్ప నిదర్శనం నిజంగా మనమందరం కూడా ఎటువంటి కోరికలతో ఉంటాం రాజారా ప్రతాప్ గారు చాలా సంవత్సరాలుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటికీ అవకాశాలు రావాల్సి ఉండి రానప్పటికీ ఈ సేవ అంటే అధికారంలో కొనసాగడం మాత్రమే కాదు సేవకు అనేక ముఖాలు ఉంటాయి నాకు అవకాశం ఉన్నా లేకున్నా నిజమైన సేవ చేసి చూపిస్తా పేదల జీవితాల్లో వెలుగు నింపడమే నా జీవిత లక్ష్యం అనేటువంటి విధంగా వారి ఇక్కడ విద్యాలయాన్ని కొనసాగిస్తున్నా ఈరోజు విధంతుల జీవితాల్లో వాళ్ళను గౌరవించేటువంటి తీరును చూస్తున్నా చూస్తున్నా ఇది మనందరికి కూడా ఒక ఆదర్శ ప్రాయమైనటువంటి కోణం అనేటువంటి విషయాన్ని మనవి చేస్తా ఉన్నా నిజంగా ఈ ప్రాంతంలో రోడ్డు మీద పోతుంటాం అనేక అద్భుతమైనటువంటి కళాశాలలు స్కూళ్ళు కనబడతా ఉంటాయి కానీ తాను వచ్చినటువంటి స్థితిలో ఉండి తాను చిన్న అట్టడుగు వర్గం నుంచి వచ్చి ఈ అట్టడుగు వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి పేదలకు విద్యను అభ్యసించ చేయడం కంటే మించినటువంటి సామాజిక సేవ ఇంకోటి ఉండదు తన పిల్లల్ని ఏ రకంగానైతే వాళ్లకు మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాలి వాళ్ళు జీవితంలో గొప్పగా నిలదొక్కుకొని రాణించాలి అనేటువంటి పట్టుదల ప్రతి తల్లిదండ్రికి ఏ విధంగా ఉంటుందో తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజంలోని 
పేదల పట్ల ఒక తండ్రి లాంటి ప్రేమ చూపిస్తున్నటువంటి రాజారా ప్రతాప్ గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈరోజు ఇది స్కూలు నడవడానికి నిజంగా నాకు ఏమి తెలియదు స్కూల్ వాతావరణం తెలియదు స్కూల్ ఎందుకు పెట్టినో నాకే తెలియదు కానీ నేను ఫాదర్ కొలంబో ఆశీషులతో లెప్రసీ డిపార్ట్మెంట్లో నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చి మహారాష్ట్రలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి గాంధీ మెమోరియల్ మెమోరియల్ మెడికల్ కాలేజీలో ట్రైనింగ్ ఇస్తూ పదేళ్ళు నన్ను తీర్చిదిద్దిన ఫాదర్ కొలంబో ఆశయాలు ఏ రోజు కూడా కొలంబొక్క చెప్పేవారు అయ్యా అడుక్కుంటేనేమో కిందికి పోతావు ఇచ్చుడు నేర్చుకుంటే పైకి పోతావు ఈ రెండో చెప్పేది ఏదైనా బాయిలో దొరికితే ఎప్పుడైనా చేయి పైకి లేపి మనం పైకి లేస్తాం చాలామంది కిందికి ఉండి మనం ఇట్లా లేపితే కిందికి వెళ్ళిపోతాం తను ఏ రోజు కూడా నేను కొలంబో స్వామి దగ్గర పదేళ్ళు పనిచేసిన బిషప్లు ఉన్నారు ఫాదర్ ఉన్నారు నా పిల్లల ఫీజులు కూడా అడగలేదు నేను నా పిల్లలు నేను అన్ని నౌకర్ చేసిన దాదాపు అందరు నౌకర్లు బిషప్ దగ్గర కూడా లెక్కలు ఉంటాయి నేను ఏదైతే కొలంబో చెప్పాడో నా చిన్ననాటి నుండి ఈ మూడు వేల జీతం నుండి ఆడ పనిచేసినా కూడా ఏ రోజు నా పిల్లలు కొలంబో దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఫీజు ఎడ్యుకేషన్ ఫీజులు ఫాదరే కట్టేది కానీ నా పిల్లలకు నేనే కట్టుకోలే కొలంబో ఆశయాలు నెరవేర్చాలనే ఆలోచనతో అంచెలంచెలుగా ఎదుక్కుంటూ ఈరోజు మా తల్లి జ్ఞాపకార్థం మా స్కూల్ జ్ఞాపకార్థం మా మదర్ చిన్నప్పుడు మరణించింది మా చెల్లెలు ఇంకా బడికి కూడా స్టార్ట్ కాలేదు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఏ విధంగా జరిగిందో నాకే తెలియదు దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఎంత గొప్పగా ఉంటాయంటే దేవుని నమ్మిన బిడ్డలకు మన నిజాయితీ నిజంగా మన నమ్మకం మనలే అది చేసినట్టు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంటే అందరు కూడా ఆశ్చర్యం ఎన్ని టెన్లు ఎత్తాను కుర్చీలు ఎత్తాను జనాలు చాలా బిజులు ఉంటారు ఐదు వందల రూపాయల కూలి ఎట్లా వస్తారు అనే దాని మీద ఆశ్చర్య చెప్తే దేవుడు పంపుతాడు ఏ కార్యక్రమం అయినా డబ్బులు దేవుడే ఇస్తాడు ప్రజలను దేవుడే పంపుతాడు కార్యక్రమం దేవుడే నడిపిస్తాడు అనే ఒకటే సింగిల్ ఆర్గనైజేషన్ తోటి అందరి ప్రేమలతో ఇక్కడ దాకా నడపడం జరిగింది కొలంబ కూడా ఈ స్కూల్ నడిపేటప్పుడు నేను పెడతా అంటే నవ్యుడు ఏం ప్రతాప్ నేను మా కాన్వెంట్లన్నీ నేనే కట్టించిన ఫీజులు కూడా నేనే కొంతిస్తాను కానీ ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి నువ్వు నా దగ్గర నేను నౌకర్ చేస్తున్నావు నేను జీతమిత్తనే నేను నడవాలి ఎత్త నడిపిస్తావు అని అడిగాడు ఇప్పుడు అప్పుడు భూమి అంతవరకు కోరుకొని ఉన్నాం మన తప్ప నేను ఒక్కటే చెప్పాను ఫాదర్ మీరు ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చినా పర్లేదు కానీ నీ ఆశీర్వాదాలు మాత్రం నాకు ఇవ్వని చెప్పిన ప్రేమతో చచ్చే ఆశీర్వాదాలు మీరు ఇవ్వండి అది ఒక్కటే నాకు విజయాన్ని సాధిస్తే అని చెప్తే అయ్యా మంచిది నీకోసం తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తాను చిన్నప్పుడు మా మదర్ చనిపోగానే కులంబ సాయం చేయబట్టుకున్నాం ఇది ఒక అడవి ప్రాంతం ఇక్కడ మర్డర్ జరిగేది ఏ అంత ఎంత అడవి ఫాదర్ కొలంబ కట్టిన రెండు ఇళ్ళు మూడు ఇళ్ళల్లో ఫస్ట్ కుటుంబం మాదే ఇక్కడ మా ఫాదర్ మా చిన్నయ్యన దేవయ్య తర్వాత ఒక పది మంది వచ్చిండ్రు ఒకటే కుటుంబం మాతోటి ప్రారంభమైంది కరణాపురం కొలంబోతో మేము ఉన్నాం భాష లేని తెలుగు రాని ఫాదర్ కొలంబో ఇంగ్లీష్ రాని మా ఫాదర్స్ వీరు ముగ్గురు స్నేహం ఇక్కడ వారికి తెలుగు సరిగా అర్థం కాదు వీరికి ఇంగ్లీష్ సరిగా అర్థం కాదు కానీ వీళ్ళిద్దరు సాహసము పవిత్రమైన సాహసం ఇన్ని ఎకరాల భూమి కొన్న ఒక్క కాడ తేడా రాలేదు ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం రాలేదు అంటే ఆ నిజాయితీకి వారసులుగా మిగిలిన మా చిన్నయ్య మా నాయనను ఇక్కడ ఉన్న కొంతమందిని మనం ప్రత్యేకంగా అభినందించి మా చిన్నయ్య మా నాయనకు సప్పట్లు కొట్టాలి ఇరవై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ నుండి నలభై ఏళ్ళ కిందట మా మా తల్లి మరణిస్తే ఈరోజు వరకు మా ఫాదర్ తెలిసి తెలియని ఆలోచనతో ఈరోజు వరకు కూడా మమ్మల్ని నమ్ముకొని మా ఆశయాల కోసం మా కోసం జీవించిన మా ఫాదర్ను కూడా మేము ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాం మా మదర్ మరణించినా కూడా అలాంటి ఆశయాలు నాలాంటి బాధలు మాలాంటి చెల్లెల ఆశయాలు నిజంగా మా చెల్లెలను చిన్నప్పుడు ఎవరితోటి మేము దూరంగానే మా లెవెల్లో మేము బ్రతుకుంటూ నేను హాస్టల్ ఉండుకుంటూ ఆగస్టు రోజు పంద్రహ ఆగస్టుకు అప్పాలు చేస్తే అవి దాచుకొని మా చెల్లెలకు పాతనారు తీసుకుపోయి ఇచ్చేవాడిని మా చెల్లెలకు దాచి నేను తినకుండా అలా అలాంటి జీవితాలు జీవించిన మాకు ఇలాంటి కష్టాలు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇంకా అట్లనే ఉంటున్నాయి అందుకనే వితంతులు భర్తలు మరణిస్తే ఎంత కష్టం తర్వాత భార్య మరణిస్తే తండ్రికి ఎంత కష్టం ఇద్దరు పోతే అనాథ పిల్లలకి ఎంత కష్టం అనే ఒక సంకల్పాన్ని కాల కొలంబతో నేర్చుకొని ఈరోజు నేను అంచెలంచెలుగా ఈ స్థాయికి రావడం కొలంబ ఆశలు బిషప్ లాంటి యొక్క పెద్దల యొక్క ఆశీర్వాదాలతో ఉన్నాం
తరాలు మారిన వితంతువుల తలరాతలు మారడం లేదు విధి వక్రీకరించి భర్త చనిపోయిన శ్రీని చిన్న చూపు చూడడం ఏ నాగరిక సమాజాన్ని నేర్పిన సంప్రదాయం వితంతువులు ఎదుర్కొంటున్న వివక్షను చూసి చలించిపోయిన సామాజిక ఉద్యమకారుడు ప్రజానేత శ్రీ రాజారపు ప్రతాప్ గారు వారి విముక్తి కోసం ఉద్యమాన్ని మొదలుపెట్టారు ప్రతాప్ రమాదేవి దంపతుల తమ సిల్వర్ జూబ్లీకి వెయ్యి మందికి పైగా వితంతువులను ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించారు వారితో అక్షింతలు వేయించుకుని దీవెనలు అందుకున్నారు వితంతువులకు అరుదైన గౌరవాన్ని ఆపాదించారు ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలను త్రికరణ శుద్ధితో చిత్తశుద్ధితో కొనసాగిస్తున్న శ్రీ రాజారపు ప్రతాప్ రమాదేవి దంపతులు చేస్తున్న కార్యక్రమాలకు మనం కూడా మద్దతు తెలుపుదాం ముఖ్యంగా వారి కోసం వారి కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేద్దాం పసి ప్రాయంలోనే కన్న తల్లి అంతోనియమ్మ గారిని కోల్పోయిన ప్రతాప్ గారు పేదరికంతో పోరాడుతూ గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలో అరకొర సౌకర్యాల మధ్య విద్యను కొనసాగించారు చదువు కోసం తనలా పిల్లలు కష్టపడకూడదన్న సదుద్దేశంతో తల్లి స్వర్గీయ అంతోనియమ్మ గారి జ్ఞాపకార్థం రెండు వేల సంవత్సరంలో పేదల పెన్నిది ఫాదర్ కొలంబో గారి చేతుల మీదుగా ఈ సెయింట్ ఆంథనీస్ పాఠశాలను ప్రారంభించారు పేదరికంలో మగ్గిపోతున్న ఎందరో విద్యార్థులకు ఉచిత విద్యను అందిస్తూ ఉన్నారు పత్సని ప్రకృతి మధ్య ఉన్న ఈ పాఠశాల ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత భవిష్యత్తును నిర్దేశిస్తోంది పదవులు లేకపోయినా మొక్క ఓని పట్టుదలతో ప్రజా సేవే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతోంది రాజారపు ప్రతాప్ గారి కుటుంబం పేదల పెన్నిదిగా పేరుగాంచిన స్వర్గీయ ఫాదర్ కొలంబో గారి ఆశయాల సాధన కోసం నిరంతరం పాటుపడుతున్నారు వరంగల్ జిల్లా స్టేషన్ గన్పూర్ నియోజకవర్గంలో ముఖ్యంగా కర్ణాపురం ప్రాంతంలో మన బిషప్ల స్ఫూర్తి ఫాదర్ కులమ్మ ఆశీషులతో అనేక విశ్వవిద్యాలయాలు స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ వెలువడడం జరిగింది భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇక్కడ అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దాదాపు ముప్పై ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది అనేక రకాల సేవలు అందిస్తూ బడుగు బలైన వర్గాల జాతులకు ముఖ్యంగా పేదవర్గాలకి ఆత్మీయంగా ఇటు చదువుపరంగా ఇటు దైవపరంగా అనేక కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేస్తున్న ఈ సమయంలో సిస్టర్లు ఫాదర్లు ఫాదర్ కొలంబ లాంటి వ్యక్తులు చేసిన యొక్క సేవలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని కరణాపురం ప్రాంతంలో సెంట్ ఆంతోన్ స్కూల్ను స్థాపించడం జరిగింది దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుండి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఇటు స్వచ్ఛంద సేవలు ఇటు విద్యపరం కానీ అటు వైద్యపరం కానీ లెప్రసీ ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ అటు వికలాంగులు వితంతువుల అనాథలను చేరదీసే కార్యక్రమంలో కొలంబతో చేయుతనిస్తూ వారి ఆధ్వర్యంలో లెప్రసీ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూ అనేక విషయాలు తెలుసుకొని మా వంతు కృషిగా ఇక్కడ సెంట్ ఆంతోన్ స్కూల్ మా తల్లి పేరు మీద నిర్మించడం జరిగింది అంచెలంచెలుగా ఈరోజు అందరు ఆశీర్వాదాలతో దేవుని ప్రేమతో ఒక ఉన్నతమైన శిఖరానికి అందు వచ్చిందని మేము ఆశిస్తున్నాం సమ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద స్కూల్ శ్రీ రాజార ప్రతాప్ అప్రోచ్ మీ టు హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ స్కూల్ ఇన్ ద విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ వేర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ బీసీ కమ్యూనిటీస్ టు హ్యావ్ ఎ స్కూల్ ఆఫ్ సిటీ స్టాండర్డ్స్ విత్ విలేజ్ ఫీస్ so knowing very well that is a very big risk i took it up as a challenge we together myself and mr pratap had a, a long saga of 17 years of struggling together with 50 students and five teachers we had a humble beginning 
and after 17 years we are very happy to say that by the last 10 years we have more than 1000 students in the campus on every academic year and our school is one of the top reputed school in this area i started my education from nursery and i'm now in 10th class i feel very for fortunate to study in this big institution and i'm very happy to be studying in the school with a good faculty and with a good environment i am very proud to study in this school and we are having a good environment here we have a big playground here our teachers are very kind hearted and very soft spoken here our principal sir is very soft spoken person here our beloved correspondent sir is very generous I feel very proud to study in this school and I'm studying here from nursery.